ஹலோ ஹலோ எவ்ரிபடி இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது நம்ம கிச்சன்ல என்னென்ன மசாலா ஸ்பைசி ஃபிஷ் ஃப்ரை எப்படி பண்றது பார்க்கலாம் இது வந்து ஒரு எங்க ஹாலா சின்னம்மா வந்து எனக்கு இந்த ரெசிபி வந்து எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தாங்க ஸோ எனக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அந்த டேஸ்ட்டு ஸோ அதனால நான் உங்க கூடிய வந்து அப்புறம் நான் கொஞ்சோண்டு என்ஹான்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதோட ஸோ அதோட இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் என்னென்னு பார்க்கலாம் நீங்கள் எந்த மீன் வேணாலும் இந்த மசாலா போட்டு நீங்கள் பண்ணலாம் முக்கியமாக வஞ்சிர மீன் அப்புறமா வந்து நான் இன்னைக்கு எடுத்துருக்கிறது வந்து வவ்வா மீன் நீங்கள் வஞ்சிர மீனில் பண்ணலாம் உங்களுக்கு எந்த மீன் பிடிக்குமோ அந்த மீனில் வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி மசாலா போட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணிங்கன்னா மீன் வந்து ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸோ நான் என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ட் எடுத்துருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன் நீங்கள் இங்கே வந்து இங்கே பாருங்கள் ஓகே இது பார்த்திங்கன்னா வவ்வா மீன் ஸோ அவங்களே வந்து கடையிலே நான் வந்து அதை கட் பண்ணி நான் நல்லா வாஷ் பண்ணி நான் வச்சுருக்கேன் ஸோ இதான் வந்து ஃபிஷ்ஷு நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா இதில் தான் நம்ம மசாலா தடவ போகிறோம் நீங்கள் வஞ்சிர மீன் வேணும்னா கூட வஞ்சிர மீன் பண்ணிக்கலாம் இல்லை உங்களுக்கு எந்த ஃபேவரேட் ஃபிஷ்ஷும் நீங்கள் வந்து அதை செஞ்சுக்கலாம் ஸோ இது இது மசாலா செய்கிறதுக்கு என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ட் அப்படின்னு நீங்கள் பாருங்கள் நான் வந்து உங்களுக்கு கட்டுறேன் நீங்கள் இங்கே பாருங்கள் இது வந்து சீரகம் சீரகம் வந்து ஒரு த்ரீ டேப் த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க ஸோ இது வந்து சோம்பு சோம்பு வந்து டூ ஸ்பூனு அப்புறம் இது மல்லி மல்லி தலை மல்லி வந்து நான் டூ ஸ்பூன் டூ டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துருக்கிறேன் பெப்பர் வந்து ஒன் ஹண்ட் ஆஃப் ஸ்பூன் எடுத்துருக்கிறேன் அப்புறமா வந்து இது பார்த்திங்கன்னா ஆனியன் சின்ன வெங்காயம் எடுத்துருக்கேன் எப்போவுமே சின்ன வெங்காயம் வந்து கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இல்லைன்னா பெரிய வெங்காயம் கூட எடுத்துக்கலாம் அது உங்களோட விருப்பம் நான் வந்து சின்ன வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் அப்புறமா வந்து காஞ்ச மிளகா ஸோ வந்து நான் வந்து மிளகாய் எடுத்துருக்கிறேன் ஒரு பத்து பன்னு இதான் வந்து காரம் ஸோ இதுவும் மிளகும் தான் வந்து கொஞ்சம் காரம் கொடுக்கும் ஸோ நம்ம எண்ணெயில் போடும்போதே நிறைய ஃப்ரை பண்ணும்போதே நிறைய காரம் வந்து கம்மியாயிரும் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் இது நம்ம மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி நம்ம ஃப்ரை பண்ணும்போது அவ்வளோ ஒன்றும் காரம் இருக்காது ஸோ நான் இந்த மிளகா எடுத்துக்கிறேன் அப்புறம் சின்ன இஞ்சி வந்து சின்னதாக துண்டு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அப்புறமா வந்து ஸோ இப்போ வந்து இஞ்சி வந்து எடுத்துக்கோங்க இஞ்சி அப்புறமா வந்து பூண்டு பூண்டு வந்து ரெண்டு பல் நான் கட் பண்ணி ரெண்டு மூணு பல் மூணு பல் பூண்டு வந்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் வந்து ஆனியன் ஆனியன் வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் சின்ன வெங்காயம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறமா வந்து தக்காளி ஸோ தக்காளியும் வந்து நான் பண்ணியிருக்கேன் மஞ்சத்தூள் எப்போவுமே நான்வெஜ்க்கு மஞ்சத்தூள் போட்டால் ரொம்ப நல்லது ஸோ மஞ்சத்தூள் வந்து நான் வந்து ஒரு ஒன் ஸ்பூன் வச்சுருக்கிறேன் அப்புறம் உப்பு வந்து தேவையான அளவு அப்புறமா வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் கார்ன்ஃப்ளவர் வந்து ஒரு ஒன் ஸ்பூன் இது வந்து நம்ம கடைசியாக போட்டுக்கலாம் அப்புறமா வந்து உங்களுக்கு காரம் பத்தலை அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நான் இந்த மாதிரி சைனல் பெப்பர் வந்து வாங்கி வச்சுருக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த இது வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா இது ஆப்ஷனல் தான் இது வந்து இது இல்லை ஆனால் இது போட்டால் இன்னும் உங்களுக்கு ஸ்பைஸியாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்புறம் பப்ரிக்கா இது வந்து நீங்கள் வந்து ஒன் ஸ்பூன் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா கொஞ்சம் கலர் கொடுக்கும் நம்ம கலர் ஃபுட் கலர் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணால் அது கொஞ்சம் ஹெல்த் ரீசன் கொஞ்சம் கம்மி இல்லை ஸோ அதனால் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் நேச்சுரலாக இருக்கும் நீங்கள் ஃபுட் கலர்லாம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து நம்ம ஹெல்த்துக்கு கொஞ்சம் நல்லது இல்லை ஸோ அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம நேச்சுரலாக செய்கிறது வந்து எப்பவுமே நல்லது ஸோ அதனால் நான் வந்து பப்ரிக்கா எடுத்துக்கிறேன் இல்லைன்னா சில பேர் ஃபுட் கலர் யூஸ் பண்ணுவாங்க நான் வந்து இது ஒன் ஸ்பூன் வந்து நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஸோ நம்ம வந்து இப்போ இந்த மீன் வந்து ஃபிஷ்ஷை வந்து நம்ம வந்து மசாலா தடவை போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் நான் வந்து இந்த இன்க்ரீடியன்ட்லாம் லேஸாக நான் வந்து நான் பேன் ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் சோம்பு சீரகம் மல்லி அப்புறமா வந்து இந்த இது பெப்பர் ஸோ இந்த ஃபோரும் போட்டாச்சு ஸோ அதுக்கு அதோட சேர்த்து நான் வந்து இந்த காஞ்சி மிளகாவையும் நான் சேர்த்து வந்து இதில் போடுறேன் ஸோ இதை வந்து நல்லா கொஞ்சம் மீடியம் ரொம்ப ஹை ஃப்ளேம் இல்லாமல் கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நீங்கள் வந்து இதை லேஸாக கொஞ்சம் சூடு பண்ணிக்கோங்க ஸோ நீங்கள் இதை சூடு பண்ணி அப்புறமா ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு நீங்கள் வந்து ஆற விடுங்க நல்லா வந்து லேஸாக வந்து இந்த மாதிரி இந்த காஞ்ச மிளகா வந்து உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங
யூஸ் பண்ணுவோம் சில பேர் வந்து அதாவது அப்படியே கூட இதை மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிடுவாங்க நான் கொஞ்சம் ரோஸ் பண்ணிவிட்டு நான் அரைப்பேன் இது வந்து என்னோடய ஸ்டை லேஸாக போதும் இது போதும் ஒரு டூ மினிட்ஸ் பண்ணால் போதும் அப்புறம் அது வந்து ஆறணும் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கழித்து ஃப்ரெண்ட் காட்டில் வச்சுருங்க ஆறிடும் ஆறினதுக்கப்புறமா நம்ம மிக்சியில் போட்டு அரைக்க போகும் இது பண்ணி இப்போ நல்லா கொஞ்சம் ஆறி போயிடுச்சு நம்ம இப்போ மிக்சியில் போட்டு இதை எல்லாத்தையும் நம்ம அரைக்க போகிறோம் இப்போ நம்ம மிக்சியில் வந்து இதை நம்ம வந்து போட்டுக்கோங்க ஓகே நம்ம வந்து இதை ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம லேஸாக ஒரு மூணு சுற்று சுற்றி நம்ம கொஞ்சம் பொடி பண்ணிவிட்டு அண்ட் தென் வந்து அப்புறமா நம்ம ஆனியன் டொமேட்டோஸ்லாம் நம்ம ஆட் பண்ணி இதில் தான் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இது இதை வந்து கொஞ்சம் நம்ம பொடி ஆக்கிட்டு அப்புறமா ஆனியன்னு தக்காளி மிச்ச இன்க்ரீடியன்ட்லாம் நான் ஆட் பண்ண போகிறேன் இப்போ வந்து கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு பொடி ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஷன் நம்ம வந்து ஆனியன் டொமேட்டோஸ் மிச்ச இன்க்ரீடியன்ட்லாம் நம்ம வந்து இப்போ இதில் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஓகே இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நான் இதுலேயே நான் ஆட் பண்ண போகிறேன் நம்ம வந்து கொஞ்சமாக இதை வந்து நம்ம லேஸாக கட் பண்ணிவிட்டு இப்படி போட்டால் கொஞ்சம் நல்லா அரையும் நம்ம அப்படி கூட போடலாம் நான் கொஞ்சம் இன்னும் நல்லா ஸ்மூத்தாக அரையும் அதனால் நான் வந்து இந்த ஆனியன்ஸை வந்து இதில் போடுறேன் அப்புறமா ஜிஞ்சர் கார்லிக் இதையும் இதில் போடுறேன் அப்புறமா வந்து டொமேட்டோஸ் ஃபுல் டொமேட்டோஸ் நான் இதில் போடுறேன் ஓகே இதை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து பாதிக்க போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் நம் நான் வந்து எல்லா இன்க்ரீடியன்ட்டும் போட்டு அரைச்சிட்டேன் இருந்தாலும் இன்னும் சில இது போடலை முக்கியமாக மஞ்சத்தூள் அதுவும் இதிலே போட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணலாம் ஸோ மஞ்சத்தூள் கண்டிப்பாக போடணும் ஃபிஷ் ஃப்ரைக்கு ஸோ மஞ்சத்தூள் போட்டாச்சு அண்ட் தென் உப்பு உப்பு வந்து போட்டுட்டு அப்புறமா உங்களுக்கு காரம் இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி வேணும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த சும்மா இதில் வந்து ஒன் ஸ்பூன் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ வந்து இதில் வந்து ஒரு ஒன் அண்ட் ஹாஃப் ஸ்பூன் இருக்குது ஸோ நான் இதை அப்படியே போட்டுறேன் அப்புறம் இந்த கப்ரிக்கா போடு இது வந்து ஒரு ஒன் ஸ்பூன் போடும் சும்மா சும்மா ரொம்ப போடுவேன்னா இது ஏன்னா ஆல்ரெடி நிறைய காரம் இருக்கும் ஸோ வந்து கொஞ்சம் இது வந்து சும்மா கலருக்காக நான் இதை யூஸ் பண்ணுறேன் பப்ரிக்கா போகிறேன் இது வந்து கொஞ்சம் கலர் கொடுக்கும் ஃபிஷ்க்கு அதனால் நான் இது யூஸ் ஃபுட் கலருக்கு பதிலாக இது யூஸ் பண்ணுறேன் இது ரொம்ப காரம் இருக்காது இந்த பப்ரிக்கா வந்து ஸோ நீங்கள் இதுவும் சேர்த்து அப்புறமா வந்து உப்பு போட்டாச்சு அப்புறம் லெமன் நான் உங்கள்கிட்ட லெமன் சொல்ல மறந்துட்டேன் ஸோ நீங்கள் லெமன் கூட இதில் வந்து ஒரு ஹாஃப் லெமன் ஊற்றினா போதும் ஒன் லெமன் தேவையில்லை ஸோ ஸோ ஒரு ஹாஃப் லெமன் வந்து நீங்கள் புழிஞ்சு இதில் ஊற்றி திருப்பி ஒரு சுற்று சுற்றிடுங்க கரெக்டாக இருக்கும் அப்புறம் உங்களுக்கு ரொம்ப திக்காக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் லைட்டாக சும்மா ஒரு ஸ்பூன் அந்த மாதிரி கொஞ்சோண்டு தண்ணி ஊற்றுங்க ரொம்ப ஊற்றாதீங்க பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா வெங்காய தக்காளியிலே தண்ணி இருக்கும் உங்களுக்கு ரொம்ப இதுவாக இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சோண்டு வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மஞ்சள்லாம் கொஞ்சம் மிக்சியில் வந்து மிக்ஸ் ஆகிறதுக்காக நீங்கள் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் அரையும் நல்லா எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகி அரையும் ஸோ அதனால் நான் கொஞ்சமாக ஊற்றியிருக்கேன் தண்ணி ஓகே இப்போ வந்து திருப்பி நான் அரைக்க போகிறேன் பாருங்கள் எல்லாமே அரைஞ்சிச்சு நான் இப்போ லாஸ்ட்டாக கார்ன்ஃப்ளவர் வந்து நான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ கொஞ்சம் கார்ன்ஃப்ளவர் நம்ம யூஸ் பண்ணிவிட்டு இதையும் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம அரைச்சிடலாம் அவ்வளோதான் ஓகே பாருங்கள் நான் நல்லா அரைச்சிட்டேன் ஸோ அரைச்சி முடிச்சாச்சு இன்னும் கூட கொஞ்சம் இருக்குது அது வந்து நீங்கள் ஒரு சின்ன டைட் ஆட்டைட் கண்டெய்னில் போட்டு நீங்கள் ஃப்ரீஸரில் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் வீக் வரைக்கும் தாங்கும் ஸோ திருப்பி இந்த மசாலா நீங்கள் ஏதாவது ஃபிஷ் ஃப்ரை பொறிக்கும் போது தடவிட்டு நீங்கள் பொறிச்சிடலாம் நான் மிச்சம் இது வந்து ஃப்ரீஸரில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போதைக்கு இந்த ஃபிஷ்க்கு இது போதும் ஸோ நீங்கள் பாருங்கள் நான் வந்து இப்போ வந்து நான் ஃபிஷ்ஷில் வந்து இதை வந்து அப்ளை பண்ண போகிறேன் ஃபிஷ்ஷில் அப்ளை பண்ண முன்னாடி இந்த மாதிரி பெரிய மீன்லாம் இருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிடுங்க ஸோ அந்த மசாலா வந்து கொஞ்சம் நல்லா உள்ளே வரைக்கும் நல்லா இப்படி டீப்பாக இப்படி பண்ணிங்கன்னா உள்ளே வரைக்கும் நல்லா இறங்கும் ஸோ நம்ம பண்ணும்போது கொஞ்சம் டேஸ்ட் இருக்கும் இந்த ம இந்த மீன்கெல்லாம் தேவையில்லை இந்த மாதிரி சின்ன துண்டுக்கெல்லாம் தேவையில்லை இந்த மாதிரி பெரிய துண்டுக்கு வந்து உங்களுக்கு மசாலா நல்லா உள்ளே இறங்குறதுக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க நடுவில் ஸோ சேம் வந்து இந்த மீன் கூட அப்படி தான் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து நல்லா ஆ டீப்பாக கட் பண்ணுங்க கொஞ்சம் ரொம்ப டீப்பாக இல்லாமல் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு பாதி அளவுக்கு நீங்கள் இப்படி கட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதை பாருங்கள் ஓகே ஓகே இப்போ வந்து
இந்த மீதி இருக்க மசாலா ஃப்ரீசரில் வைங்க கீழே வைக்காதீங்க ஃப்ரீசரில் வச்சா தான் கெட்டு போகாமல் இருக்கும் நீங்கள் கீழே வச்சிங்கன்னா அது வந்து கெட்டு போயிடும் ஸோ வந்து ஃப்ரீசரில் கொஞ்சம் நல்ல டைம் ஏன்னா இதில் எந்த ப்ரிசர்வேட்டிவ் போடாததால் ஒன் வீக்குள்ளே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்க பெரும்பாலும் நான் டூ டேஸ்க்குள்ளே நான் பெரும்பாலும் இதெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணிடுவேன் இப்போ வந்து நான் எல்லாமே வந்து எல்லா மீனும் வந்து நான் ஃபிஷ் இது மசாலா தள்ளி வச்சுருக்கேன் மிச்ச மசாலா வந்து இந்த மாதிரி சின்ன பாக்ஸில் போட்டு நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சுட்டிங்கன்னா சும்மா அப்புறம் நீங்கள் திடீர்னு ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ணால் மிளகா தூள் மஞ்சள் தூள் உப்பு போட்டு இந்த மசாலாவும் அப்படியே போட்டு நீங்கள் ஒரு எமர்ஜென்சிக்கு இன்ஸ்டண்ட்டாக நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் இது ஒன் வீக் வரைக்கும் நல்லா தாங்கும் ஆனால் நீங்கள் ஃப்ரீசரில் தான் வைக்கணும் நான் நீ இருக்கிற மசாலாலாம் நான் போட்டு வச்சுட்டேன் இதில் வந்து சும்மா லைட்டாக வந்து ஒரு ஸ்பூன் வந்து ஆலிவ் எண்ணெய் கூட ஊற்றுங்க கொஞ்சம் அந்த மசாலாலாம் வந்து அதில் நல்லா வந்து இறங்கும் ஸோ இது வந்து நான் நாளைக்கு வச்சுக்குவேன் ஸோ நாளைக்கு மத்தியானம் நீங்கள் சாம்பாரோ இல்லை வேறு ஏதாவது குழம்பு வச்சுட்டு ஸோ மீன் சாலா மீன் சாலாவோ என்னோ டிஷ் பண்ணி ஃப்ரை நீங்கள் வந்து ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ணி நாளைக்கு நாளைக்கு வந்து நாங்கள் சாப்பிட்றதுக்கு வச்சுட்டேன் இப்போது வந்து இது வந்து நைட்டுக்காக வந்து மேரினேட் பண்ணிவிட்டேன் ஸோ வந்து இது கா நீங்கள் வந்து ஸ்கூலுக்கு கூட பிள்ளைங்களுக்கு வந்து அந்த காலையில் எழுந்திரிச்சு நம்ம செய்கிறதுக்கு டைம் இருக்காது இல்லை ஸோ நீங்கள் இப்போவே இந்த மாதிரி நைட்டே வந்து இந்த மாதிரி செஞ்சு வச்சிட்டிங்கன்னா ஸோ நான் மார்னிங் வந்து ஆலிவ் ஆயில் தான் யூஸ் பண்ணல நார்மல் ஆயில் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஆயில் சும்மா ஒன் ஒன் ஸ்பூன் டூ ஸ்பூன் ஊற்றி அந்த மசாலா நல்லா வந்து அதில் இறங்கி இருக்கும் ஸோ இது வந்து நான் நாளைக்கு வச்சுக்குவேன் நாளைக்கு பிள்ளைங்களுக்கு ஸ்கூலுக்கு நீங்கள் கூட நீங்கள் இது வந்து நல்லா காலையில் எழுந்திரிச்சோடனே டைம் இருக்காது டக்குன்னு நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணி அவங்களுக்கு டிஃபன் பாக்ஸில் போட்டு கொடுத்து விட்டுடலாம் இந்த மீனில் முள் கூட இருக்காது ஸோ அவங்க மத்தியானம் ஹஸ்பண்ட்கோ இல்லைன்னா அவங்க பிள்ளைங்களுக்கோ மத்தியானம் சாப்பிட்றதுக்கு கூட டக்குன்னு ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா முள் இருக்காது நம்ம ஃப்ரை பண்ணி அவங்களுக்கு கொடுத்து விட்டாங்கனா அவங்க மத்தியானம் வந்து சாப்பிடும்போது அவங்களுக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும் டக்குன்னு அவங்க வந்து ச கொடுக்குற அந்த ஹாஃப் அன் ஹவரில் டக்குன்னு சாப்பிட்டு அவங்க வேலைக்கோ இல்லை ஸ்கூலுக்கோ அவங்க போயிடுவாங்க ஸோ இது வந்து நான் நாளைக்காக இதை பண்ணிவிட்டேன் இதை வந்து நான் ஃப்ரீசரில் வச்சுருவேன் ஸோ இது வந்து நாளைக்கு காலை பிடிக்கும் போது பிடிக்கும் போது இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் நல்ல மசாலாலாம் வந்து நல்லா இறங்கி நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ரேப் பண்ணி இல்லைனா வந்து பிளேட் போட்டு நல்லா காற்று போகாத அளவுக்கு நல்லா இப்படி மூடி வச்சு நாளைக்கு ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே நீங்கள் வச்சிட்டிங்கன்னா நல்லா சூப்பராக இருக்கும் நல்லா ஹாஃப் அன் ஹவர் இல்லை ஒன் ஹவர் நல்லா ஒன் ஹவருக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து ஃப்ரை பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் உடனே நம்ம மசாலா தடவி உடனே ஃப்ரை பண்ணதோட ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆச்சு நல்லா ஊறணும் இது நைட்டு ஃபுல்லாக ஊறுறதால இன்னும் இது நல்லா காலையில் பொறிக்கும் போது நல்லாயிருக்கும் இப்போதைக்கு நான் இதை வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் மேடினேட் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து நான் இதை வந்து ஃப்ரை பண்ணுறேன் இப்போது நம்ம பேனில் வந்து எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா காய வச்சாச்சு ஸோ நம்ம வந்து இப்போ வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணிக்கணும் ரொம்ப நிறைய எண்ணெய் ஊற்றி முக்கி அந்த மாதிரி பண்ணணும் இப்படி பண்ணிங்கன்னா வந்து மசாலாவே நல்லா இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து இப்போ வந்து நம்ம பொறிச்சிட்டு இருக்கோம் நீங்கள் வந்து ரொம்ப ஹை ஃப்ளேம் வைக்காதீங்க கொஞ்சம் வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கம்மியாக சிம்மில் வச்சு பண்ணிங்கன்னா அந்த ஸ்லோ குக் வந்து எப்பவுமே கொஞ்சம் டேஸ்ட் கொடுக்கும் ஃபாஸ்ட்டாக நீங்கள் வந்து அது பொறிச்சு எடுத்தீங்கன்னா அந்த மசாலா அந்த டேஸ்ட் வந்து இருக்காது ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி நல்லா ஸ்லோவாக வச்சு கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு நீங்கள் திருப்பி போடுங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து இப்படி ஃபஸ்ட்டு இது வச்சு திருப்பி போடுங்க நல்லா இப்போ நல்லா ரொம்ப கல் மாதிரி ஆகிடும் ஸோ இந்த ஸ்டேஜ் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நல்லா டேஸ்ட் ஆகிடும் ஸோ ரொம்ப திருப்தி இல்லாமல் ஒரு மைல்டான திருப்தினஸ் கூட இந்த ஃபிஷ் ஃபிஷ் ஃப்ரை வந்து கிடைக்கும் ஓரளவுக்கு திருப்தியாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் கொஞ்சம் சாஃப்டாக கூட இருக்கும் ஸோ நீங்கள் சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும் இது வந்து டீப் ஃப்ரை கிடையாது ஒரு மைல்டான ஒரு திருப்தினஸ் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக என்ன டீப் ஃப்ரைனால் வந்து அந்த மசாலாவெலாம் போயிடும் 
ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்கள் அந்த மசாலா எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வந்து இருக்கும் ஸோ வந்து நீங்கள் வந்து இங்கே இந்த மாதிரி வந்து பிடிச்சி வச்சுக்கலாம் ஓகே நீங்கள் பண்ண ஃபிஷ் ஃப்ரை வந்து முடிஞ்சிடுச்சு இப்போது நைட் டின்னருக்கு நாங்கள் சாப்பிட போகிறோம் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து சர்வ் பண்ணிடலாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நல்லா நல்லா வந்திருக்கு ஸோ நம்ம மசாலா எப்படி இருக்குதுன்னு நம்ம சாப்பிட்டு பார்ப்போம் பாருங்கள் நல்லா சூப்பராக வந்து நல்லா வெந்திருக்கு உள்ள வரைக்கும் நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது சாப்பிட்றதுக்கு ஸோ குழந்தைங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ வந்து நம்ம சாப்பிட்டு போகலாம் ஸோ இந்த மீன் இந்த மீன் வந்து முள்ளே இல்லை ரொம்ப முள் ரொம்ப இருக்காது ஸோ உங்களுக்கு வந்து சாஃப்ட்னஸ்க்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நல்லா இந்த லெமன் வந்து நல்லா இப்படி புழிஞ்சு இப்படி புழிஞ்சு இப்படி விட்டுட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கும் இது பிடிக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் நீங்களும் வந்து வீட்டுல ஃப்ரீயா இருக்கும் போது இந்த மாதிரி நார்மலா நம்ம உலகா துருமஞ்சி துருப்பு போட்டு ஃப்ரை பண்ணுவோம் நீங்க இந்த மாதிரி ஒரு வாட்டி நீங்க இது கொஞ்சம் வேலை தான் ஆனால் நீங்கள் இது ஒரு வாட்டி வீட்டில் ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது இல்லை சண்டே சாட்டர்டேஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நீங்கள் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் ஃப்ரீ டைமில் இந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் இது வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணி எனக்கு வந்து கம் ஓகே உங்கள்கிட்ட இருந்து விடை பண்ணுறது உங்கள் அனிஷா செய்யல் ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச்